Hey und willkommen zur ersten Folge der FIFA 20 Karriere. Endlich ist es soweit, der neue FIFA Teil ist da. Ich kann ihn jetzt schon zocken aufgrund von Origin Premier, ich glaube so nennt sich das. Das kostet 15 Euro monatlich und wer sich das holt, kann halt FIFA jetzt schon ja, am PC zocken. Leute, ganz ehrlich, ich bin mega hyped, hier eine neue Karriere zu starten, denn es haben sich ja doch schon einige Sachen im Karrieremodus jetzt geändert und ihr könnt auch jetzt schon sehen, mit welchem Verein wir starten werden. Mit dem MSV Duisburg Trikot ist natürlich mal wieder am Start. Für die Leute, die sich gerade vielleicht wundern, das hier ist gerade eher so ein bisschen in Folge 0. Das bedeutet, wir starten heute zwar schon ein bisschen rein, wir werden wohl auch mal ein Freundschaftsspiel spielen, allerdings die ersten Transfers und so wird es wohl erst in der nächsten Folge geben, denn ihr habt natürlich wie immer in der nullten Folge quasi die Möglichkeit, jetzt eure Transferideen unten in die Kommentare zu hauen. Ich bitte euch aber, seid relativ realistisch. Für die Leute, die mich kennen, ich versuche, den Karrieremodus immer einigermaßen realistisch zu gestalten. Und das möchte ich auch gerne beim MSV Duisburg jetzt so beibehalten. Hier kommen wir jetzt aber zu einer der größeren Neuerungen. Und zwar können wir unseren eigenen Manager erstellen. Das bedeutet den eigenen Trainer. Und das ist ehrlich gesagt auch ziemlich geil. Wir heißen natürlich Danny Taylor. War ja auch nicht anders zu erwarten. Und dann sehen wir uns, wenn ich den Manager fertiggestellt habe. Und so wird unser Trainer in der dritten Liga aussehen. Wir haben einfach nur einen Jogginganzug an. Ich finde, das passt auch ganz gut zur dritten Liga. Und der Vorteil ist ja auch... Du kannst ja das Aussehen des Managers durchgehend verändern. Von daher können wir, sollten wir eines Tages in die erste Bundesliga aufsteigen, geschweige denn in der Champions League spielen, uns auch mal einen Anzug anziehen. Aber derzeit finde ich diesen Jogginganzug doch am authentischsten, würde ich mal sagen. Okay, bei einem Freundschaftsturnier muss man sagen, hat sich im Vergleich zu FIFA 19 nicht ganz so viel geändert. Das ist aber auch nicht so schlimm. Und ich habe mir vorgenommen, kategorisch nicht den Ort zu nehmen, wo wir das meiste Geld bekommen. Wir werden uns für die Türkei entscheiden, weil ich das mit dem MSV Duisburg auch am realistischsten finde. Duisburg war ja in der Vergangenheit oft in der Türkei als Trainingslager, von daher passt das ja eigentlich sehr gut. Dieses Video wird im Übrigen unterstützt von OneFootball. Wenn ihr Bock habt und OneFootball noch nicht kennt oder euch die App runterladen wollt, was ich euch wirklich empfehlen kann, dann schaut doch gerne mal in den Link in der Videobeschreibung. Ist auch vollkommen kostenlos. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dort mal vorbeischauen würdet. Ein paar Leute von euch kennen mich ja schon was länger, was die MSV Duisburg Karriere betrifft. Und das bedeutet, wir haben auch wieder einen selbst erstellten Typen dabei. Und zwar Tyler, der eigentlich auch Danny Taylor heißt. Aber ich ihn ein bisschen umbenannt habe aufgrund des Trainers, der ja auch Danny Taylor heißt und so weiter und so fort. Er hat ganz normale Werte. Hier ist nichts übertrieben. Hat eine 64, ist natürlich auch vom Potenzial her ziemlich begabt, wenn man überhaupt noch vom Potenzial richtig sprechen kann, weil das Potenzial hier in FIFA 20 ist ja jetzt dynamisch. Von daher wird das eh eine ganz spannende Angelegenheit. Und falls ihr genauso gehypt seid wie ich auf diesen Karrieremodus, dann lasst doch sehr gerne einen Daumen nach oben. Da ist zu Anfang einer Karriere extrem wichtig und es wäre einfach extrem geil, denn wir haben uns was vorgenommen, den MSV Duisburg zurück in die Bundesliga zu führen und schlussendlich natürlich versuchen, die Champions League zu ergattern, was natürlich mit dem MSV Duisburg ein absoluter Traum wäre. Von daher hinterlasst jetzt gerne einen Daumen nach oben, ein Abo fallt, damit ihr nichts weiteres verpasst und die Glocke aktivieren, um wirklich bei jedem Video am Start sein zu können. Und dann machen wir jetzt natürlich auch mal eine Runde weiter hier. Ihr seht ja jetzt gerade auch die Punktzahl vom MSV Duisburg, bzw. von den Spielern. Man muss sagen, die ist halt jetzt nicht krass, ne? Also wir haben sehr wenige Spieler, die an der 70 kratzen. Stoppelkamp mit der 68 relativ nah dran, genauso wie Ahmed Engin und natürlich Sebastian Neumann, der die 69 hat. Ansonsten werden wir vermutlich auf der einen oder anderen Position noch nachlegen müssen, zum Beispiel auf der Torwartposition. Heißt sehr gerne Vorschläge in die Kommentare, aber wie gesagt, bitte einigermaßen realistisch bleiben. Und falls ihr noch sagt, hör mal, ein Außenverteidiger wäre auch nicht schlecht, dann haut sie ebenfalls sehr gerne unten rein. Und generell zu jeder Position. Aber bedenkt, wir haben nicht so viel Geld. Und ihr merkt schon, warum das hier Folge 0 ist. Wir müssen uns sehr viel um Organisatorisches kümmern. Deswegen wird es natürlich auch so bald wie möglich mit Folge 1 richtig losgehen, wo wir dann richtig reinstarten werden mit Transfers und so weiter und so fort. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Das bedeutet eure Vorschläge unten rein. Ich versuche natürlich auch wie immer zu antworten. Ihr kennt mich ja bei Kommentaren, ja. Ja, ein Freundschaftsspiel werden wir heute trotzdem spielen, weil ich darauf einfach Bock habe. Wir schauen aber trotzdem mal in die Version, Vision und Erwartungen von unserem Vorstand rein. Nachwuchsentwicklung ist erniedrig. Ist sie beim MSV, würde ich sagen, mittlerweile ein bisschen anders, weil halt sehr viel auf das Nachwuchsleistungszentrum gesetzt wird. Sehr viel aus der Region und so weiter und so fort. Markenpräsenz ebenfalls niedrig. Kontinentale Erfolge, sehr gering, kann ich nachvollziehen. Nationale Erfolge sind hoch. Wir sollen einen Mittelfeldplatz in der dritten Liga be belegen. Ich werde natürlich versuchen, sofort aufzusteigen, weil das muss der MSV wegen dem Geld, ja. Ähm, und generell, zweite Liga wäre halt schon geil, so, ne, für den Anfang auf jeden Fall. Und dann langfristig über drei Drittligasaisons direkt Aufstieg schaffen. Ich versuche es natürlich so schnell wie möglich und das ist relativ realistisch. Kurzfristig, wir müssen sehr auf unsere Finanzen achten. Wir endet die Saison mit einem Restbudget von ca. 3 Millionen Euro. Könnte möglich sein, wird aber auch trotzdem schwierig. Und beende die Saison mit einem Gewinn von 20 Millionen. Ähm, okay, ich glaube, wir müssen aufsteigen. 
Und während ich gerade mal ein bisschen die Formation anpasse, natürlich auf das 4-2-3-1, was zum MSV derzeit extrem gut passt, könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, wen ich denn verkaufen soll. Ich merke auch gerade, man könnte mittlerweile jeden Spieler auf die Transferliste setzen, obwohl die auch gerade erst zum MSV gewechselt sind. Das allerdings möchte ich gar nicht machen, denn ich möchte auf jeden Fall auch die Spieler berücksichtigen, die jetzt in echt zum MSV gewechselt sind und nicht direkt wieder verkaufen. Unser Scout ist ja echt der geilste, ne? Schlägt uns Daniel Kofi Thierry vor, was ja in Ordnung ist, und dann Timo Werner. In welcher Welt kann sich MSV Duisburg in der dritten Liga Timo Werner leisten, Alter? Ich habe im Übrigen mal zwei Spieler auf die Transferliste gepackt. Und zwar Thomas Blomeyer und äh, Shem Sabanschi. Ganz ehrlich, Blomeyer ist ja eh in echt weggewechselt. Eventuell verdienen wir durch ihn noch ein bisschen Geld. Und Sabanschi, ja, habe ich jetzt mal auf die Transferliste gepackt, weil ich glaube nicht, dass der bei uns großartig zum Zug kommen wird. Und ganz ehrlich, ich glaube, so viel mehr Spieler möchte ich auch gar nicht verkaufen. Ja, und wie schon gesagt, wir haben mit dem MSV einfach mal 2,6 Millionen Euro zur Verfügung. Was jetzt nicht ganz zum MSV passt, weil das ist ein bisschen viel Geld. Ähm, ja... Wir haben zwar 2,7 Millionen zur Verfügung, ich werde allerdings auch mal ein bisschen daran setzen, den ein oder anderen Spieler hier zu verlängern. Damit haben wir so gut wie jeden Vertrag verlängert. Klar, ich werde jetzt nicht den Vertrag mit Blomeyer und Sabanschi verlängern, weil wir die beiden ja eh verkaufen möchten. Und Leo Weinkauf ist im Übrigen auch nur geliehen, damit ihr Bescheid wisst. Und im Übrigen, weil ich es ganz cool finde, Marvin Comper hat hier in FIFA 20 ein Real Face. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich geil, auch wenn ich sagen muss, ich finde, sein Kopf wirkt ein bisschen zu groß für den Körper. Ich weiß nicht, ob die da nicht drauf geachtet haben oder so, aber das sieht nicht ganz so richtig aus. Ähm, aber ist okay für mich. Immerhin hat er ein reales Gesicht. Und in den nächsten Folgen werden wir auch mal ein bisschen in die Taktiken reingucken, denn da müssen wir uns natürlich auch die ein oder andere Sache überlegen, genauso wie bei den Anweisungen. Für die Leute, die es interessiert, so sieht im Übrigen Teile aus und keine Sorge, der sieht in-game ein bisschen gesünder aus als jetzt. Man muss sagen, der sieht gerade ein bisschen krank aus. Von daher, gute Besserung. So sieht im Übrigen unsere erste Trainingseinheit aus und ich bin ehrlich gesagt auch einfach gespannt auf das Potenzialsystem. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob sich ein Daschner auch auf eine ganz utopisch auf eine 89 oder so verbessern könnte oder ob die doch irgendwie ein Limit hätten. Ich finde das irgendwie extrem spannend, muss ich gestehen. Oh, da meldet sich ein Spieler bei uns, da gucken wir natürlich mal rein. Moritz Stoppelkamp, hallo Boss, im Namen des gesamten Teams möchte ich Sie herzlich in Duisburg begrüßen. Ja, ich freue mich auf die Zukunft, würde ich einfach mal behaupten. Und ihr seht es gerade nicht richtig, unter mir ist ein Balken mit Moral und der ist gerade ein bisschen nach oben gegangen. Denn Stoppelkamp freut sich über unsere Antwort. Mir ist gerade im Übrigen auch noch aufgefallen, wir können auf der einen oder anderen Position tatsächlich noch einen Neuzugang gebrauchen. Auf der Torwartposition auf jeden Fall. Im zentralen Mittelfeld wäre vielleicht ein weiterer Spieler auch nicht verkehrt. Klar, Ben Baller müssen wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen trainieren, denn der Typ ist ein echt auch irgendwie ein Biest. Ansonsten haben wir halt nur Albutat und auch Krempiki. Es sind jetzt nicht so viele Spieler für die zentral defensive bzw. zentrale Mittelfelderposition. Wir haben zwar ein Transferbudget von 2,5 Millionen Euro. Ich muss euch allerdings enttäuschen, die wird jetzt ein bisschen sinken, denn wir werden uns einen Scout holen. Und zwar Moritz Albrecht, der hat einfach mal eine Einschätzung von 4 und das ist extrem gut. Und es passt einfach zum MSV Duisburg, wenn wir Jugendspieler, ich sag mal, ausbilden. Wie gesagt, das ist mittlerweile ein Ausbildungsverein, das sagen die selber von sich. Von daher passt das ziemlich gut. Der wird jetzt auch direkt für 9 Monate nach Deutschland geschickt, was auch einfach am logischsten ist. Und damit ist unser Transferbudget direkt auf 800.000 gesunken. Und ganz ehrlich, das passt zum MSV auch viel besser. Wir gehen jetzt auch ins erste Freundschaftsspiel und zwar gegen Sivaspor. Das ist meine erste Partie in FIFA 20 auf der Schwierigkeit. Auf dem Schwierigkeitsgrad ultimativ und ich habe da richtig Bock drauf. Aber ich habe auch ein bisschen Angst, dass wir ordentlich auf die Fresse bekommen. Das hoffe ich nämlich nicht. Wir werden im Übrigen im Auswärtstrikot spielen und die auch, denn das passt einfach viel besser. So, die Aufstellungen werden jetzt gar nicht großartig gezeigt, weil ganz ehrlich, es ist halt ein Freundschaftsspiel. Da zeigt sie nicht groß die Aufstellungen. Aber ich bin einfach aufs Spielerische gespannt und vor allem auf den Schwierigkeitsgrad ultimativ. Man darf aber auch nicht vergessen, Sivas Boy ist jetzt auch nicht die krasseste Mannschaft in Europa. Das ist nicht gut gemacht, da stehen wir schlecht. Und Weinkauf ist auf jeden Fall da. So, müssen wir aufpassen. Da ist der erste richtig gute Abschluss und wieder daneben. Also, Silverspore ist auf jeden Fall derzeit besser dran als wir. Albutat und jetzt Vincent Vermey auf Daschner. Lukas Daschner ist Eigengewächs mit der richtig guten Möglichkeit. Und der macht den Ball direkt eiskalt rein, wie er es auch in echt machen würde. Und damit führen wir mit unserer ersten Möglichkeit 1 zu 0 gegen Silverspore. Ich hoffe, die spricht man auch so aus. Das hat doch schon mal sehr, sehr gut funktioniert. Auch wie Daschner sich da ja, einfach durchrennt und den Ball dann auch direkt eiskalt reinmacht. Ja, Mann. Und da kommt die Flanke. Die ist gefährlich. Komper musste aufpassen. Und wir haben halt mega Glück, dass der Verteidiger so verkackt. Unser Keeper macht das auch sehr geil. Und jetzt Ben Baller. Der schießt einfach mal. Ah, geht daneben. So, Vermey. Vincent Vermey, der Holländer. Der schießt einfach mal. Und Samasa passt auf. Sika passt hier auf, aber jetzt wird es ge vielleicht gefährlich, Böder macht das hervorragend. Ja, das war nicht gut, das ist eine richtig gute Möglichkeit. 
Und wir haben halt auch Glück, dass die Türken nicht so gut im Abschluss sind. Wir sind in der Halbzeit und es war an für sich eine ganz gute Halbzeit. Klar, es ist spielerisch noch lange nicht perfekt und ich weiß auch noch nicht in der Abwehr richtig umzugehen, aber dafür sind ja auch die Freundschaftsspiele da. Man möchte sich ja verbessern. Und bleibt einfach stehen. Egal, Ahmed Engin rennt weiter. Und jetzt müssen wir auf Vincent Vermey eventuell hoffen. Der kann halt Kopfbälle ganz gut, der Junge. Und ich sehe ihn doch da hinten. Da ist Vincent Vermey. Hätte man den Kopf genommen, Alter. Komm, Per macht das dann doch richtig gut. So, Brückmann macht hier mit. Und Lukas Daschner natürlich auch. Brückmann ist auf dem Weg nach vorne. Das könnte eine richtig gute Möglichkeit werden. Brückmann jetzt mit dem Pass nach innen. Und da ist äh, Armin Engin. Der macht da 2 zu 0. Ich war gerade ein bisschen überfordert, weil Daschner nicht an den Ball gegangen ist. Egal. 2 zu 0 für den MSV Duisburg. Wir wechseln im Übrigen einmal komplett durch. Daschner raus für Tyler, weil Tyler ist zwar Stürmer, ist aber hauptsächlich eine hängende Spitze. Also auch so eine Art Zehner. Dann kommt noch Mikkels rein, Sliskovic. Krempiki, Gembalis und so weiter und so fort. Also querbeet einmal durchgewechselt. Da kommt dabei Böder. Ja, leider direkt zum Gegenspieler. Das kennen wir ja aus der, äh, der Bremen-Karriere. Mein Gott. So. Und da kommt der Schuss. Weinkauf ist auf jeden Fall zur Stelle. Und wir kriegen den Ball hier tatsächlich weggeklärt. So, der kann halt auch ein Konter aufziehen. Ist halt einigermaßen schnell. Rennt hier auch davon. Oh mein Gott, was war das denn? Stoppe kam. Oh mein Gott, was war das für ein Pass, ey. Meine Fresse. Und damit ist das Spiel vorbei und wir können sagen, zwei Duisburger Jungs haben getroffen. Und zwar Daschner und Ahmed Engin, beide aus der Jugend vom MSV Duisburg. Sehr, sehr schön. Aber ganz ehrlich, Sivaspor hätte auch das ein oder andere Tor erzielen können. Auch nice. Hier ist eine weitere Neuerung. Und zwar sehen wir hier das Engin-Tor. Und das ist irgendwie ziemlich geil, weil die jetzt aktuelle Spielzehen aus dem Spiel rausnehmen, um Mitteilungen zu machen. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich geil. Gibt auch irgendwie nochmal so eine neue Note dazu. Ach, weil May freut sich auf jeden Fall doch. Ich habe im Übrigen mal drei Spieler auf unsere Transferliste gepackt, weil ich die für die Zukunft eventuell interessant finden würde. Vor allem Lars Lukas May natürlich und Manuel Winsheimer und Jacques Sua habe ich jetzt einfach mal auf die Transferliste gepackt, beziehungsweise auf, uns, ja, auf unsere Transferzentrale, weil der aktuell ein vertragsloser Spieler ist und wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht bewertet ist. Wird aktuell beobachtet, hat glaube ich auch mal, war der beim HSV oder Nürnberg, ich weiß es nicht mehr. Hat auf jeden Fall mal in der Bundesliga für irgendeinen Verein gespielt. Und deswegen habe ich mir gedacht, den zu beobachten ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Oder bei Kaiserslautern, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr hundertprozentig, wo der war. Das soll es jetzt aber auch für die allererste Folge, bzw. nullte Folge der MSV Duisburg Karriere und FIFA 20 gewesen sein. Wenn euch die Folge gefallen hat, zeigt es doch sehr gerne anhand von einem Daumen nach oben. Schreibt eure Transfervorstellungen in die Kommentare, bleibt aber einigermaßen realistisch. Und dann würde ich sagen... Sehen wir uns in der, neuesten, in der nächsten Folge, die die Tage auf jeden Fall erscheinen wird. Und ich hoffe, das mit Tyler findet ihr nicht allzu schlimm. Und dann sehen wir uns in der ne neuesten Folge und in der nächsten Folge. Ciao. Sorry Leute, ich bin einfach hyped. Ich habe Bock auf den Modus hier.